Je m'appelle Hélène Elter et j'ai écrit un roman qui s'appelle No Woman's Land. C'est une histoire d'amour. Vous me direz les histoires d'amour, vous connaissez. Je vous dirai, c'est une histoire d'amour un peu intéressante puisqu'il s'agit d'une passion entre une mère de famille franco-israélienne, juive, et d'un célibataire, jeune, un palestinien, catholique. Vous me direz que les histoires de Romeo et Juliette et West Side Story, vous connaissez. Je vous répondrai que le dénouement de cette histoire est beaucoup moins tragique, quoique connu d'avance. C'est une rencontre un peu incongrue entre deux personnes qui sont paumées. L'héroïne est complètement paumée après un divorce pénible, douloureux. Et le héros de l'histoire, lui, il est paumé parce qu'il a passé une dizaine d'années à Paris, la ville lumière, où il a fait ses études de psychologie et il a un doctorat. Et tous les deux sont revenus vivre chez eux, à Jérusalem. Cette histoire d'amour devait théoriquement durer une nuit ou deux. Et finalement, elle s'est poursuivie, poursuivie, et elle a réussi à résister à des événements extérieurs plutôt dramatiques, à savoir la première intifada, le soulèvement des Shabab, des jeunes palestiniens contre l'occupation israélienne dans les territoires, en 1987, et la première guerre d'Irak, en 1991. Notre héroïne est absolument fascinée par la façon dont son compagnon palestinien lui raconte l'histoire de ces événements et la version qu'il en a. Cette curiosité, cette fascination font partie de son attirance vers lui, évidemment y compris un éveil à un érotisme plutôt chaud. L'héroïne fait partie du camp de la paix, un peu des bobos israéliens qui participent à toutes ces manifestations, mais en fait, elle n'a jamais vraiment rencontré de Palestiniens. Les seuls Arabes qu'elle connaît, c'est ceux qui s'occupent du nettoyage de, de l'immeuble ou des petits boulots dans le garage. Donc, pour elle, c'est une curiosité immense d'écouter, en fait, finalement, l'envers d'Israël. Israël, elle connaît et elle écoute l'envers et elle est absolument subjuguée. Surtout qu'elle est d'une formation scientifique, donc elle a une curiosité un peu professionnelle d'entendre des versions différentes des mêmes événements. Je ne vous en dis pas plus. Je crois que ce roman est agréable à lire, quoique en fait cette femme, elle, elle transgresse pour son jeune amant tous ses tabous familiaux. Mais c'est écrit d'une façon un peu humoristique et je crois que vous aurez de l'intérêt et du plaisir à lire mon roman No Woman's Land. Mmh.